kapatid. Ngunit sa tulong ng ating Panginoon, tayo ibibigyan ng lakas. O haliluya, purihin natin siya. Ang aming puso sa aming buhay papurit pagsambay ialay bukas noon ngayon magpakailanman luwal hatiin ka O Panginoon, kay buti mo sa amin. Panginoon, kay buti mo sa amin. Ikaw lang Uwitin natin ulit, Panginoon, kay buti mo sa amin. Kay buti mo sa amin. Amen. Naniniwala ba kayo mga kapatid ng ating Diyos ay mabuti sa atin? Hallelujah! Kung naniniwala kayo na mabuti ang ating Panginoon, ay taus-puso nating pupurihan ng ating Panginoon ngayong gabi. Bahi. Aawitan kita at pupuri Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti mo. siya. Napakabuti mo, O Diyos. Napakabuti mo
hindi nagbabago ang ating Panginoon. Noon ngayon lang pa man sa buhay ko'y sa pa Sapat. Amen. Hallelujah. 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 Tayo manalangin mga kapatid. Lord God, aming Ama, aming Diyos, aming Panginoon, napakabuti mo sa amin ng Diyos. O Lord God, nagpapasalamat kami Lord Hindi dahil sa kung anumang bagay, Lord, kundi dahil sa inyong kabutihan na dumadaloy sa aming mga buhay. O Lord God, napakabuti mong Diyos sa amin. Napakabuti mo sa mga taong hindi minsan matapat sa paglilingkod sa iyo, Lord. Ngunit kayo'y hindi tumigil sa pagiging Panginoon namin, sa pagiging Diyos namin. O Lord God, nagpapasalamat kami. Marami kaming gustong ipasalamat sa araw na ito. Mga panalanging sinagot, mga panalanging natupad, mga kalakasang nakuha, mga kalungkutang nawala, Lord God, nagpapasalamat lamang kami. O oh Lord God, inaamin namin na kami ay may hina pa lang. Ngunit sa inyong biyaya, Lord, dadaloy ang inyong kabutihan. Ang isang miraglong hindi namin makukuha sa kung sino mang tao, Lord, kundi makukuha lang namin to sa inyo. At kami naniniwala, Lord, na inyong presensya ay nasa dako namin. Nasa harap namin ay hindi ordinaryong tao, hindi ordinaryong nila lang, kundi ang aming Panginoon lamang. O Lord God, nang galing kami sa kung saan saan man, nang galing kami sa mga trabaho namin, nang galing kami sa pag-aaral, nang galing kami kung saan man kami dinala ng aming mga buhay, Lord. Ngunit dito lamang kami mga kahanap ng kapahingahan. O Lord God, mahina pa ang aming mga katawan. Madali kaming manghina, madali kaming magkasakit, Lord. But we believe, Lord, that you can heal All our sicknesses, Lord, you can restore ang mga kalakasan namin, Lord, mga physical man, emotional, and even spiritual strength, Lord, kayo lang ang may kakayanang ibalik ito sa aming mga buhay. O Lord God, naniniwala kami, Lord, na nandito ang inyong presensya. Maaring may hina pa ang aming pag-iisip, Lord, but kayo lamang ang may kakayanang buksan ng aming mga puso. Ipakita sa amin ang tunay na revelation ng inyong salita, Lord God. O Lord God, tulungan niyo lamang kami. Sa mga darating pa, Lord, kayo ang manguna, kayo ang mag-ingat po sa nila. Sa mga nasa tahanan nila, sa mga live stream viewers, kayo ang humawak ng mga gagamitin nila nawa kung saan man sila naroon at nakikinig, Lord, kayo lamang ang kanilang marinig. Sa mga gagamitin nyo sa gabing ito, Lord, Lord God, mahihina kami. 
Ngunit hindi namin iniisip ang aming kahinaan, Lord, upang magamit sa inyong ministeryo, Lord, kundi gamitin niyo ang buong pagkatao namin, ang buong katawan namin, Lord. Gamitin niyo ang mahinang katawan namin upang makinig ng inyong salita, upang umawit, Lord, sa mga awitin, upang tumugtog ng mga instrumento, Lord, na alam namin, Lord, para sa inyo lamang ang mga ito, Lord. Kaya, Lord God, tanggalin ninyo sa aming mga puso ang mga karnal na paniniwala ang mga karnal na pag-iisip, Lord, upang ang inyong salita ay bumagsak sa aming puso at dumaloy sa aming buhay, Lord. O Lord God, tulungan nyo lamang kami. Tulungan nyo ang aming pastor, Lord, na ay gamitin nyo ang aming pastor upang dumaloy ang inyong salita, Lord God. Nagpapasalamat lamang kami. Maraming mga nag-celebrate, Lord, ng kanilang kaarawan. Maraming nag-celebrate, Lord, ng kanilang buhay, Lord. At lahat ng ito, Lord, ay inaalay lamang namin sa inyo. Kaya, Lord, this is our prayer meeting. Tulungan niyo lamang kami, Lord. Expect namin, Lord, na ang inyong biyaya ay dadako sa aming mga buhay. Your grace, Lord, ay dumaloy sa aming buhay, Lord. Muli, Lord, nagpapasalamat lamang kami. Nagpapasalamat kami kasi kami ay nandito, Lord. Buhay pa. Buhay at nagsisilbi sa inyo, aming Panginoon. Kayo lamang ang aming maitaas sa aming gawain. Kayo lamang ang aming itaas. Sa inyo matamis na pangalan, Lord Jesus Christ's name, can we all say, Amen. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ah, magandang gabi sa ating lahat. <clears throat> Nagpasensya nyo na ang aking boses. Maaring di pa ako nakaka-recover sa mga nagdaang araw. Pero naniwala ako na <clears throat> maaring ang katawan na ito ay mahina. Pero ang ating Panginoon <clears throat> ay malakas. Naniniwala ba tayo dito mga patid? Amen. Amen, hallelujah. Sino din ang gustong purihin ang ating Panginoon? Amen, hallelujah. Pasalamatan natin siya. Oh God, we thank you for this day, Lord. Napakarami namin gustong ipagpasalamat. Oh, bigyan niyo lamang kami ng lakas, Lord. Me walk, blessed Lord. In the way thou was gone, leading straight to the land above, giving cheer everywhere to the sad and the lone. Fill my way every day. go all the while with a song and a smile fill my way every day with love me close to the side of my Savior and guide let me never in darkness roll Keep my path free from wrath and my soul satisfied. Fill my way every day with love. Oh, church, puri natin siya. Fill my way every day with love. Oh, pag-ibig ng ating Panginoon. With the heavenly dove 
Let me go all the while with a song and a smile. Fill my way every day with love. Soon the race will be o'er and I'll travel no more. But abide in my home above. Meron tayong tahanan na hindi natin nakikita. King, all the way to the shore. Fill my way every day with love. Fill my way every day. song and a smile fill my way every day with love let's sing it one more time fill my way with love fill my way every day with love as I walk with a heavenly dove let me go the while with a song and a smile fill my way every day with love Amen, hallelujah nagagalak ba tayo mga kapatid? alam nyo kapatid ramdam ko sa sarili ko ngayon na hindi ako 100% pero that's okay dahil ang ating Panginoon lang naman ang may kaya nang magkumpleto sa atin kung tayo ay mahina. Maaring pagod lang ang nararamdaman natin physically. Maaring pagod tayo kung nasan man tayo nang galing. Maaring pagod na tayo mag-isip dahil sa sobrang dami ng problema na nararanasan natin. And yes, it's true. Nangyayari yan sa mga believers. Pero hindi dapat natin kalimutan ang ating Panginoon. Tulad nga ng awiti ng past me not. O gentle Savior, let that be our prayer for today na hindi tayo kaligtaan ng ating Panginoon and hindi niya tayo kakalimutan. Pass me not, O gentle Savior. Savior, dear my humble heart, while on others thou art called holy. Savior, 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 hear my humble cry, while on others thou art called. Lord God, tulungan nyo kami. Sin is unbelief and we will overcome sin. Others 
thou art called holy. Trusting only in thy memory, though thy seek thy faith, heal my wounded, broken spirit. Save me by Thy grace, O oh, Savior, 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 hear my humble cry. Nangangailangan ng kapayapaan sa kanilang buhay. Sino nangangailangan ng katahimikan mula sa problema ng mundo? Sino naghahangad ng lahat ng ito? Kung kayo ay naghahangad ng mga ganito o awitan lang natin ang ating Panginoon. ating Savior. 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 Hear my humble cry. While on others thou art One more time, Savior, Savior. Nasa ating presensya ang ating Panginoon. Nasa harap natin ang ating Panginoon. Minsan nasa tabi lang natin ang ating Panginoon. Kung nasaan tayo, nandun ang ating Panginoon. O Lord God, awitan pa natin siya. Naniniwala ba kayo mga kapatid na ang spirito ng ating Panginoon ay nandito? Maaring hindi natin nakikita ng literal. Pero kung tayo ay naniniwala na nandito ang spirito ng ating Panginoon, ay nandito siya. Kaya kung nandito ang spirito ng ating Panginoon, huwag nating hayaan na hindi tayo mahawakan, hindi sa atin pumasok. Dahil kung hindi spirito ng Panginoon, ay spirito ng kaaway ang maaring dumako sa atin. Kaya gawin na natin lahat. Dinisin natin ang ating mga sarili upang ang spirito ng ating Panginoon ay dumaloy sa ating mga buhay. Come, Holy Spirit, fall on me now. 
I need your anointing come in your power I love you Holy Spirit you're captivating my soul and every day I know to love you more let's sing that again Come Holy Spirit Come Holy Spirit Fall on me now Oh, let's worship Him I need Your anointing Come in Your power Mahal ba natin ang ating Panginoon? I love You Holy Spirit You're captivating my soul And every day I grow to love you more I'm reaching for your heart You are my life in your hands Drawing me closer to you I feel your power renew. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Oh, Holy Spirit, come to us. Fall on me now. Hindi lang natin makita, kundi tanggapin natin ang spirito ng ating Panginoon. Hindi lang natin alamin, kundi sa buhay din natin. I love you, Holy Spirit. You've captivated my soul. And every day, I grow to love you more I'm reaching for your heart You hold my life in your hands Drawing me closer to you I feel your power in you Nothing compares Where I can see you face to face I worship you in spirit and in truth Let's sing it solemnly I'm reaching for your heart You hold my life in your hands Nawa, ganyan ang ating mga puso ngayon na buong tapat na ibibigay at iaalay sa ating Panginoon. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. One more time, let's sing it. I'm reaching for your heart You hold my life in your hands Drawing me closer to you I feel your power in you Nothing compares to this place Where I can see you face to face you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. He deserves to be worshipped. Mga kapatid. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Tayo po ay makaupo na. Amen. Hallelujah. Uh, sino ba ditong nagagalak sa araw na ito? Medyo uh, physically ramdam ko yung pagod sa mga e- nangyaring events, sa mga activities. Pero kung, kung hindi ako pumunta dito, kung hindi ako nag, siguro nag-MC or nag-song leader, feeling ko hindi ko mafulfill yung, nilag- yung purpose ko bilang um, isang... Believer. Kasi nga, maaring, yes, marami tayong limitations, no? Mahihina pa tayo. Marami tayong uh, mga rason para hindi umaten. Pero um, kung nasa harap natin ng ating Panginoon, kailangan lang natin talagang ibigay sa Kanya ang lahat. Kaya ayun mga kapatid, medyo uh, iba ang aking boses. Pero niniwala ko ang ating Panginoon magpapagaling sa ating lahat. Uh, ngayon po, idadako na tayo sa... Um, pagbibigay ng testimonies and song offering. Um, siguro po, uh, bagong lahat, uh, wini-welcome ko si Brother Sunny po, and Sister Tess po from, ah, ay sorry, Sister Beth. Sister Beth po from Bicol. From Bicol Church po. Ah, t- pwede po kayo para ma-welcome po kayo. God bless you po mga kapatid. Um, ayun po, so mayroon po bang gustong mag Testify or song offering. Amen, hallelujah. Even sa live stream viewers, uh, lagi nga sinasabi, pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong um, mag-sabi ng testimonies nyo, pwede kayong mag-send. Um, kung may nais kayong sabihin para sa ating Panginoon, Uh, mayroon po ba? Gusto mag-testify? Amen, hallelujah. Um, siguro, uh, ah, Sister Anna po. Ayun, tama na ako. <laughs> God bless Sister Anna. Magandang gabi po sa inyong lahat and lalong-lalo po kay Lord. Uh, magpapasalamat lang ako kasi nung last Sunday, siguro um, hindi nyo alam behind the scene nung Sunday. Pasensya na kayo. Ha? Alam mo yung preaching ni Pastor, sobrang, sobrang tagus na tagus talaga sa puso ko. Hindi ko maintindihan bakit bakit ganun yung pakiramdam ko. Naninikip doon pa lang sa likod naninikip na talaga yung dibdib ko. Alam mo yung talagang nangungusap siya sa, sa, sa sarili ko. Kaya nung Sunday before ng preaching lumapit ako kay La Pastor saka kay Sister Ann. Gumingi ako sa kanila ng sorry. Kasi parang ayoko maging alam mo yung preaching ni Pastor na maging ano ka, uh, critics ka, maging alipin ka ng spirit na maging na isang critics. Kaya parang basta na kayo kasi first time ko itong maramdaman talaga sa tinagal-tagal ko dito sa sa message. Hindi ko talaga naramdaman yun. Noong Sunday lang, grabe yung iyak ko. Hindi ko rin masya mapigilan. Kaya nga yung brother husband ko nung nakita niya ako, sobrang pag-aalala niya sa akin kasi nakita niya yung mata ko. Sabi ko, wala. May maganda lang ka ako nangyari. Alam mo, nung last, last Wednesday pa, yung preaching, yung mga inaano ni Pastor, puro talaga para sa amin. Kaya nagpapasalamat na ka sa Panginoon dahil hindi siya tumitigil para baguhin yung ugali ko, baguhin yung pagkatao ko. Ayaw, hindi, hindi siya bumibitaw. Alam mo yun. Pasensya na kayo. As masyado lang dalandala talaga ako. At hanggang ngayon, ramdam ko pa rin yung pangangaral ni Pastor sa nung last Sunday. Uh, sobrang thankful ako. Sobrang blessed ako dahil ramdam ko, binabago niya ako dahil lagi ko sinasabi sa sarili ko na siguro talagang ako yung may problema, may mali. Kaya lagi ko pinapanalangin na una akong baguhin ng Panginoon Dahil pag nabago ko ng Panginoon, 
Sunod ko na, mapapasunod ko na yung mga anak ko, makikita nila, maipapakita ko sa kanila kung ano yung tama at mali. Um, yun lang, magandog sana ko na awit. First time to, kakanta ako. 16 ata, 17 years, hindi ko talaga ginagawa to. Pero first time to talaga, sobrang, sobrang blessed lang talaga ako. Actually, si brother husband yung kakanta. <laughs> ay mag-boyfriend ah. Hindi ko na kaya. Ang sige. Sige na, please. Okay lang. Hindi ko na kaya magkunwari sa'yo, O Diyos. Hindi ko na kaya itago ang aking nararamdaman. Pagkat ikaw ang nais mo sa akin, maging totoo sa'yo, kaya ako'y lumalapit upang turuan mo ako. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo Maging totoo ang awit ko Pagkat batid mo ang aking nararamdaman Maging aking puso at aking isipan Turuan mo ako Turuan mo ako, Diyos Turuan mo ako'y sa'yo'y sumamba Hindi ko na kaya magkunwari sa'yo, O Diyos. Hindi ko na kaya itago ang aking nararamdaman. Pagkat ang nais mo sa akin, maging totoo sa'yo, kaya ako'y lumalapit. Upang turuan mo ako, turuan mo ako magpuri sa iyo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkat batid mo ang aking nararamdaman. 
Maging aking puso at aking isipan, turuan mo ako. Turuan mo ako, Diyos. Turuan mo ako, yung sa'yo'y sumamba. Turuan mo akong magpuri sa'yo. Turuan mo maging totoo ang awit ko. Pagkat batid mo ang aking nararamdaman, Maging aking puso at aking isipan, turuan mo ako. Turuan mo ako, Diyos. Turuan mo ako sa iyo'y sumamba. To God be the glory pa. God bless you po, Anastasio Coppol. Sa napaganda ng awitin, no? Alam niyo, mga kapatid, maraming pwedeng magturo sa atin sa mundong ito. Pero pag ang ating Diyos ang nagturo sa atin, uh, ibang impact po kasi yun, eh. So, ayun, God bless you po sa inyo. And alam ko sa first step lang lahat ng mga yan. At siguradong pag nagpatuloy tayo ay magiging okay na ang mga buhay natin. Um, ngayon po, uh, sino pa po bang gustong mag-testify or song offering? Mayroon pa po ba? Um, siguro, ah, wala po. So siguro po kung wala mo, tayo po yung magsitayo at maghanda na sa ating gawain. Um, awitin natin yung create, me, create in me a clean heart. Oh 
Salamat, Lord, we also pray for a pure heart so that we can see you, Lord, through your word. Before we plead our prayers for this prayer night, you'll speak again, Lord, through your word. Lumilipas ang lahat ng bagay aming ama at ang mga bagay ang nangyayari ng mabilis sa aming panahon. Thank you, Father, we have a clear message for the preparation, Lord, of our spirit, mind, and even our bodies, Lord, for the translation. Marami po kaming mga ginagampanan dito sa lupa, mga bagay na kailangan din namin gawin. But thank God always we are hearing supernatural instructions, Lord, for us to be guided not only for the life to come, but also, Lord, for our present life that we are living. Salamat, Lord, aming Ama, as you you speak again, our hearts are prepared, our minds and even our ears. Lord, tulungan nyo nyo mga anak. We thank you, Father, for forgiving us for the grace that you've given, for the blood that shed. This is the message of grace, and this is the message of love. We thank you, Lord. Salamat sa mga bagay na nangyari nangyayari at mangyayari pa aming Ama. Lord, we are noticing there are many things that happen so fast. Mga mabubuting bagay na ginagawa niyo sa amin na minsan kami nga hindi namin maisip. Lord, we're just believing, Lord, that the Spirit is moving in a manner, Lord, na lahat ng inyong hinirang walang may iwan aming Ama. Well, the rapture is a process. The prophet said, Lord, the rapture is starting right now. Bago man maagaw ang aming mga katawan, kailangan maagaw muna ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, makatakas sa, sa trap ng sanglibutan. While we, we are stepping here on earth, we are heavily bound people, Lord, walking on this earth. Because we've heard a heavenly message in our days. We thank you, Father, as we humble ourselves into thine presence, as you speak your word again, bago kami manalangin ang aming mga requests. In the name of our Lord Jesus Christ, we pray. Amen, amen, amen. We will continue yung atin pong uh, <clears throat> ipinangaral last Sunday knowing na ito yung matatapos sa God but we cannot contain, no? So, siguro bago ko basahin yung part 2, basahin natin ulit yung number 16.3. For a text, two verses, expound ko lang ng konti ito mamaya. Numbers chapter 16, verse 3, And they gathered themselves together against Moses and against Aaron, and said unto them, Ye take too much upon you, seeing all the congregation are holy, every one of them. And the Lord is among them. Wherefore then lift ye up yourself above the congregation of the Lord? 
Verse 4, And when Moses heard it, he fell upon his face. In review, ito yung lumaban si Korah, si Dathan, saka si Abiram sa opisina na binigay ng ating panong kay Moses. But Moses, instead of fighting back, ang sabi ng Bible, yung mukod si Moses. What a humble person. He stood in the gap. And I would like for the part two, for the second part to read Ezekiel chapter 20, 22 verse 30. Sabi rito sa Ezekiel 22, 30. 22. Okay. And I sought for a man among them that should make up the hedge and stand in the gap. So yan ang title natin, di ba? Standing in the gap. And stand in the gap before me for the land that I should not destroy it, but I found none. Ang Panginoon na maghayag ng kanyang salita sa atin, we may take our seats. Good evening. So many things to be thankful for. Hindi na ako tumayo ng testimony portion to give way sa mga kapatid. And uh, of course, much thanks to our Lord sa ating Panginoon na may akda ng buhay ng lahat, ng lahat-lahat ang nasa sa akin at sa amin. I celebrated my birthday last Friday, 48 years old na po ako. No, hindi pa naman masyadong matanda. Pero talagang umaandar eh. <laughs> so, sino mas matanda? Si Bar Alan. Ay, bata. Lazaro. Okay, no? So, I would like to just have an, uh, a simple day. Kaya nag-lunch lang kami yung family. And uh, kasi sabi ko nga, nung nag-birthday ang anak ko ng July 18, nakiki-birthday na lang ako. No? So, uh, tapos moving up pa ng bunso ko kahapon, salamat din kay Lord, no? Uh, umaandar din ang kanilang academics. Thank God, while waiting for the rapture, eh, on that side ay maigi din sila. Salamat sa ating Panginoon. Not knowing na akala ko is uh, may ordinaryong invitation lang sa dinner ng, uh, ng ano dun sa Villa Alfaro. Tapos nakita ko si Sister Sab na nag ng hotdog. Kala ko na-invite lang din sila. Lumapit ako dun sa ihawan ng hotdog at kumain na ako yung pala dami niya pala rin. No? Magaling ang pagpili ng tugtog para hindi ko halata. Okay. Kaya inisip ko nga, hindi kayo yun kasi ang tugtog eh, pang uh, nagtataksi din eh, mga ganun tugtog. Bakit ngayon ka lang ah, hindi sila ito? Yun pala sila na nga. Nice strategy. No? And even the gift that you've given, I'm using it right now and I'm learning it. Salamat, no? So hindi pa natapos yan kasi that was Friday. Ano mo ginawa natin na Saturday? Ah, convention pala. Yes, I am the speaker sa afternoon. Of course, mga kabataan natin ay pumunta ron. Madaling araw umalis. Lagpas happy gabi na kauwi. But all are happy. I suppose. And, no? Kasi kinaubagahan yan. No? Baigi yung iba. Ay hapon na service dun sa bataan. But yung iba maaga pa rin gumising. So, doon naman sa bataan, after the communion service, ganun din, upang piyesta. But of course, kasi dalawa na may birthday. You know? May first born in me. Salamat, no? Nanonood yung mga TLM bataan. Salamat po. And uh, may mga regalo din sila. Yeah, I appreciate material gifts. Si Barbanam, pagka ano, maraming regalo yung kotse niya. No? tumatanggap din si Barbanam ng gifts. Kaya ginagaya ko siya. No? I accept it. Dahil ano yun eh. Yung gift, reflection yan, reflection mo yan. Kaya binibigay sa yan, that reflects you. And we must appreciate it. Na kapag ang gift sa iyo ay talagang nagugustuhan mo, ibig sabihin, gust, uh, gusto nila na masiyahan ka. No? Hindi yung gift ang makikinabang yung giver. Ang gift ang may kinabang, yung receiver. No? Salamat po. Hindi pa nahinto yan. Lunes, of course. No? Dahil birthday naman ni Zoe. And uh, I, I really appreciate the life of uh, my daughters. No? Dalawa lang yan na babae. 
Pero sabi ko nga, anak-anakan marami. Anak, dalawa lang. Dahil, uh, uh, as a father, seeing, seeing them really having genuine experiences with our Lord, uh, yan ang prayer ko. Something genuine and original, hindi dahil ang tatay nila ay pasto. Hindi dahil ang magulang nila ay believer. Though that helps. Pero ang isang kabataan na magkaroon ng genuine experience kay Lord, that's priceless. Kahit sana sila pumunta, kasi minsan may mga kabataan mabait sa church eh. Mabait sa bahay. <laughs> Nagwawala sa labas. Hindi maganda yun. Mga anak, hindi kami natutuwa sa ganun. Ang maganda pag talaga natanggap si Lord personal, everywhere you go. Whether nandyan ang mga deacons o pastor o mga parents. We will be more happy. And it's happening now. No? Hindi na sa mga bata, pati sa mga matatanda din. Even sa TLM Bataan, the realizations. So, sabi ko nga, nag-uusap kami mag-asawa, mga talaga may mangyayari na. <laughs> no? Sabi nga nung anak ko, hindi siya naantig doon sa mga crusades, sa mga camp meetings. Though that helps. Minsan mangungusap siya yung sinod sa simpleng gawain. Minsan nga sa simpleng nananalangin ka lang. Ikaw lang mag-isa. Yeah. Kaya, no? Mahilig tayo sa fellowship. May maroon naman tayo na we have fellowship with God. No? Ambivert tayo. Hindi tayo introvert purely. Hindi tayo extrovert purely. Ambivert. Ako sometimes, I want to be alone with God. Pero pag lagi naman doon ganun, hindi naman din maganda. Kailangan may fellowship ka rin. No? Kaya balance pa rin. No? So salamat sa ating Panginoon sa mga bagay na yan. At uh, yun, moving up ni Mia sa hapon. Kaya nga lahat kami tanghali nagising kanina. <laughs> Parang may ahabulin ba tayo bukas? Wala. Let's sleep. Dahil pang two weeks yung tulog na hinahabol namin. But you see, if you do everything for the Lord, kahit pagod yung katawan mo, it is a fulfillment. Sabi ko nga, mas mapapagod ako pag may dapat akong gawin, pero hindi ko ginawa para kay Lord. Mukha kahit nakahiga ako, mas mapapagod ako kay isip, dapat ginawa ko ito eh. No? Kaya salamat kay Lord, doing everything for the kingdom, hindi natin alam, no? We don't know what, uh, what, what will happen tomorrow, but we know who holds tomorrow, no? Yun ang ating uh, pinasasalamat. Palakpa natin si Lord, no? Testimony ko yan. Patotoo ko yan. So, yeah, pumunta rin kaming mag-ama dyan sa harap. No, bihira ko lang din yung gawin, Sister Anna. Ikaw mag Bihira ko lang din gawin yun. And I'm happy for you and for your family. Take that opportunity. Amen? Sabi ko, mas, mas agadap pa yung napapakubab at umaamin eh, kaysa na natatagong yung mayabang. <laughs> mas maganda pa yun. Mas may pag-asa pa yun. Lahat tayo, may pagkukulang pa tayo. Kaya nga, meron pa rin pangangaral. Kaya meron pa rin ang gawain. Kasi kung perfect na tayo lahat, wala na tayo dito. No? And we appreciate the presence. Sila ba doon Sunny, tsaka ni Sister Beth, no? Saan yung mga anak niyo? Nandun sila, okay. Para alam, inaalagaan mo yung mga anak nila. Galing sila sa Bicol, Nabua, no? Yan, napatayo na naman sila kanina. Supposedly, on Sunday sila. They are endorsed sa kaibigan kong pastor. Yung pastor nila doon, ako nagkasal doon. At nag-preach na ako one time. And uh, he has entrusted our church na no, taga-kabuyaw din sila. Ang dami na taga-kabuyaw ngayon. No? Dami na. Doon sila Sister Jenny, sila Sister Lynn, mga taga-kabuyaw rin doon. Na nangangalahati ng mga taga-kabuyaw. Sinasakop na nila yung mga taga-kalamba. That's good. Meron pang darating na galing sa Santa Rosa. Pag ganun, no? That's the way it is. Talaga nga hanapin mo itong mensaheng ito pag uh, may binhi ka. Hindi ka talaga mag-enjoy sa iba. No? God bless you, Brother Sunny and Sister Beth, no? So let's pray. Dahil they're praying talaga na mag-stay na sa Laguna, Kabuyaw specifically. And... Tama natin sa prayer na siguro. They're looking for you know, mga rent own, no? Mga ganyan, no? Yeah, let's pray for this. In-express na nila yung prayer request nila. And this is our prayer night.
walang imposible sa Panginoon. Sabi ko nga, magtanong kayo sa mga kapatid, kausapin nyo na sila. Yung mga rento own and everything. Yeah. So, uh, this is the thing. Actually, in the past three weeks, I am really noticing some things. God is really discerning the body. And we are in the second part of this standing in the gap. No? So, last last Sunday, na I hope na naitapos, pero hindi, no? ito yung panahon na si Moses tapat na ginagampanan ng kanyang opisina as a prophet, as a priest sa panahon ng uh, Israel. And yet, mga kapatid, there are certain spirits na na-anoint para lumaban sa kanya. And that is a dangerous thing. Actually, pag binasa niyo yung buong number 16, 50 verses yan. No? At mga kapatid, lumabas ang tunay na kulay nitong mga pinsan niya. Mga pinsan niya to ha. Ibig sabihin mga kapatid, pag mga pinsan niya, these are Levites. Ang Levites lang na tribo ang pwedeng maglingkod sa templo. No? At makikita natin sa, sa, takbo ng, sa takbo ng panahon, dumating yung panahon, itong mga magagaling, magagaling ito, itong, mga, itong tatlong ito, magagaling sila. Kasi hindi sila makakarengkrut ng 250 kung hindi sila magagaling. So mga kapatid, yung mga ganyang spirit, nagre-recruit din yan. Yan ang iingatan natin. Actually, ang akala mo, nakikipag-usap ka lang, ang totoo, you are creating a division. Ang akala mo, nag ka lang na maganda yung idea mo, actually, you are creating a division. At ang problema, pagka yan ay hindi na correct, dyan pupunta yan. Kaya lang ba banal, Moses? Ikaw lang bang banal? Yan ang malaking pagkakamali nila, Cora. Kasi hindi naging banal si Moses ganang kanya. Ang Diyos ang pumili sa kanya. Nung narinig ni Moses yun, sinabi ba ni Moses, Oo, ako lang. Sinabi niya ba yun? No, yumukod si Moses. Alam niyo kung bakit yumukod si Moses? Alam ni Moses ang mangyayari pag pinatulan niya siya. Kaya sabi ko nga ng youth convention eh. Natawag ibang mga kabataan. Pag kinukumusta kayo ng pastor ninyo, matuwa pa kayo. Minsan natatakot pag kinukumusta eh. Kinukumusta ako ni pastor, ano kaya? Ano kaya? Di ba? Guilty? <laughs> Matakot kayo pag hindi na kayo kinukumusta. Mas nakakatakot yun. Amen Alam niyo mga kapatid, Moses as a prophet, alam niya ang mangyayari. No? And to the point, no? Ibigyan ko lang ng background kasi magtutuloy-tuloy ako. And to the point na sinabi ng Diyos, Moses, ihiwalay mo ang sarili mo, papatayin ko sila. Ganyan ang sabi ng ating Panginoon. Kaya nakita niyo ba si Moses, dual role siya, propeta na siya, priest din siya, namamagitan siya. Kaya sa yung mukod, ayaw niya mapahamak itong mga pinsan niya. Ang tingin ng mga pinsan niya, mahina talaga to. Ang tingin ng Diyos, buti na lang, meron na mamagitan. At si binasa natin si Ezekiel, can we flash that again? Ezekiel 22.30, ang sabi ng Bible, God is looking for a person who will stand in the gap. Nagahanap ang Diyos na pag merong problema, merong papagit na para isolve yung problema. Kaya nakita niyo mga kapatid, ito, simple, simple na lang ito para, para sa ating mga kapatid. At least, we are discerning the body. Huh? Mag, magkakaroon lang ng problema, no? lalo na sa usap-usapan. Hindi may iwasan niya, tao tayo eh. Palagyan niyo mga kapatid, ito si Cora, si Abiram, tsaka si Dathan. Palagyan niyo mga karikot sila ng 250 kung hindi sila nakipag-usap. 250 princess yung narikot nila para lumaban kay Moses. Hindi mangyayari yan kung hindi sila nakipag-usap. Ang problema, yung kausap nila, hindi rin na-discern. Nagalit ang Diyos. Sabi mo si sumiwalay ka. Warningan mo yung mga tao maglalapit sa kanila. Nakakahawa kasi yan. 
Dahil pag lumapit sila, lahat ng sa kanila kakainin din ng lupa. Tandaan niyo mga kapatid, ang sabi ng Bible, basahin niyo lang ng buo, 50 verses lang naman yan, kakainin sila ng lupa. Nung humiwalay si Moses, nawarin nga yung mga tao, pagbuka ng lupa, kinain si Korah, si Dathan, si Abiram, lahat ng mga, lahat ng mga nasa kanila, pagkakain sa kanila, sumara ang lupa. Amen. At yung 250 princess na narecruit nila, may bumabang apoy galing sa langit, sinulog silang lahat. Patay lahat. God hates rebellion. At ang rebellion hindi nagsisimula sa kilos, ang rebellion nagsisimula sa spirit. Alam niyo mga kapatid, lumabas ang tunay na kulay nila. Tandaan niyo, pag lumalabas ang word, God is discerning the impersonators. Pwede ba natin ito i-quote, please? We have a lot of impersonations. Sabi niyo ito, so standing in the gap din ito ng message. We have a lot of impersonations. We have people that get up and try to act like Christians and their lives don't compare. So there is something wrong, sabi ng prophet, no? Jesus said, by their fruits you'll know them. Amen. See, that's how you know a Christian, by how he lives. Don't never jump any higher than you live. Sabi ko mga kapatid, may statement si Barabanam, huwag kang mamumuhay na lagpas sa kapahayagan mo. Hallelujah. Hindi ka talaga lalagpas sa revelation mo. Hallelujah. Kapag lumalagpas ka na sa revelation mo, kung ano pinamumuhay mo, impersonator ka na. Amen. You just be real. Kung talagang yun ang natanggap mo, Mga nag-pray ka pa kay Lord, Lord, palalaguin mo pa ako. Ang problema kasi kapag lumalagpas ka na doon sa revelation mo, diyan ka na napapuff up. Ang palagay mo ngayon, yung iba walang alam, ikaw lang ang may alam. At ang sabi ng prophet, you cannot live higher than the revelation of your pastor. Kaya importante yung ulo. Hindi para itaas mo siya, ganyan talaga ang programa ng Diyos. Dahil ang langis, hindi galing sa baba pataas. Ang langis, galing sa taas pababa. Yan ang sinabi ng Psalm 133. Na akala nila, mas magaling na sila kay Moses. Patay ka. Moses, kayo lang ang banal. Si Moses, yung makod lang. Na-provoke pa nila si Moses. Actually, mga kapatid, hindi si Moses na-provoke nila. Sabi ng Bible, they provoke God. I am happy the Spirit is moving. And the Spirit is discerning. Bakit ba tayo na sa church ba hanggang ngayon? May inakayos pa ang Diyos sa atin eh. Iba-iba lang ang level. Kaya nga may pastor. Ang pastor mostly ang function niya ang priest. Kaya may deacons. Ang function ng deacons order. Kaya pag titignan mo yan mga kapatid, somehow, hindi natin maalis, medyo mas mahigpit yung deacon kaysa pastor. Kasi order sila eh. Ang, ang pastor, priest. Kaya kapag ang pastor tinanong mo, okay na yan. Pero pag di ko tinanong mo, pastor mukhang hindi. Naikinig ako sa kanila. Office, office nila yun eh. Even me, I respect the deacons. Even me, I respect offices. Kasi mga kapatid, ako nga ang pastor, but they have certain gifts that I also must respect. Pag sinabi ng mga musikero, pastor, masaka ng tuktok sa pangaral mo. Sumusunod ako sa kanila. This is not a one-man team. A one-man band. This is a body. Na kapag tayo nagre-respetuhan tayo ng mga kaloob, mga kapatid, sino mag-glorify yung head natin? And we all will be strengthened. Hallelujah! Na parang ito sila Korah, sila Dato, sila Abiram. <coughs> parang hindi na sila nagkakamali. Lumaban sila sa leader. Sinunog sila ng Diyos. Yung iba, sila kinain sila ng lupa. Ang sabi niya rito? No, but in that... <coughs> But it's a devil making a scarecrow to keep the real genuine believers away from the true thing of it. But God, help us to separate and be able to discern between right and wrong. Discernment of the body pa rin. Pag kumikilos ang spirit, no, patutuon ng kapatid, di ba? God bless you, Star Anna. 
that's a courage to tell it na may ginawang maganda si Lord. Kala ko nga, hindi niya ipapatotoo eh. Pero, pero alam niyo mga patid, ang magandas na nakalaya, wala nang takot magsalita yan. Alam mo kung sino yung takot magsalita? Yung hindi pa malaya. Pero nakaupo dyan. Maraming nakatago. Para patunayin magaling siya, may mga nakatago na totoong nangyayari. Mas maganda pang sabihin mo yung totoong nangyayari. God bless your family. Sabi ko, samantalahin nyo na yan. Badi Raymond, samantalahin nyo na yan. It's a milestone. Hallelujah. Pasensya na, Sister Anna, talagang pagpasa ito sa waro, nagulat talaga ako sa'yo. <laughs> oh my God. Wala sila nagyakapan eh. Thank God! Di ba? Actually, pwede niya nang itago yun eh. Pero hindi nga eh. The Spirit is moving. God bless your testimony, Sister Jenny. Malaya ka na. Alam mo yung mga taong pagka inaano mo yung kanilang pagkakamalit, nagagalit pa, hindi pa malaya yan. Kinumpes mo na, nagagalit ka ba? Ikaw na ang umamin eh. Gusto mo pa rin bang itago? Hmm. The young believers are speaking now. Their parents are speaking now. Sabi ko, Lord, minsan ang hirap lang i-contain. Siyempre, you're praying for it, but okay lang yun. God is fixing everything. Sabi ko, konti na lang, may mga nakatago pa talaga. Situation sa family, may nakatago pa dyan. Konti na lang siguro. Yung totoong nangyayari. Pero tanda niyo mga kapatid, pagka gumalaw ang word, lahat ng impersonators exposed. I'll continue to read. Sabi niya rito, no? Okay. But God help us to separate and be able to discern between right and wrong. And, and the word will always straighten that out. Ano mag-aayos mga kapatid? Ang word. That's why if I'm giving advice, it's always the word. Hindi yung sarili kong kaisipan. Hindi yung opinion ko. Dahil ang totoo, mag-aayos sa lahat ng bagay ang word. Kaya nga, confident ako dyan eh. Kaya kapag hindi mo sinunod ang word, wala talaga maayos. Pansamantala mo ko maayos, pero sa dulo, problema pa rin. Pero nilipas na ang langit at ang lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi magkakabula magpakailanman. Sa panahon ni Moses, mga kapatid, pinagtanggol ng Diyos si Moses. Well, si Moses, mga kapatid, dapat nagagalit ang Diyos na naman magitan pa rin. Alam niyo ba nangyari? Nung nasunog na yung 250, kinain pa ng, kinain pa ng lupa sila Kora, sila Datan, sila si Abiram, imbis na yung, yung uh, I think, 14,700 ay magsisi, sinisi pa nila si Moses kinakumagahan, pinatay nyo ang mga tao. Hindi talaga ito marunong. Alam nyo ang ginawa ng Diyos? No? Nagpadala ang Diyos ng salot. Ang bilis. May mga namamatay na sabi ni Moses kay Aaron, Aaron, magsunog ka ng kamanyang, bilisan mo! Alam niyo mga kapatid, dapat natutuwa na si Moses dahil ito yung mga kalabang ko, sige, ya, baya, ya, ya, nangyari sa inyo yan. But Moses is not like that. Ayaw ni Moses na may nangyayari ganun, kaya lang wala siyang magawa. Pinakita nila sa Diyos yung rebellious spirit nila. Pero hindi pa rin huminto si Moses. <coughs> kaya nga Moses, mga kapatid, is typifying Christ. Aaron as a high priest is also typifying Christ. Si, si Aaron ang nag-ano, no? Siguro basahin natin dito. Number 1646. Para matapos na yung background ko, then I will continue to read. Number 1646, And Moses said unto Aaron, Take a censer, and put fire the rain from of the altar, and put on incense, and go quickly unto the congregation. May mga namamatay na eh. This is just because of Moses. And make an atonement for them, for there is wrath gone out from the Lord. The plague is begun. Nagsimula na. Kailangan ng atonement. Si Aaron ang high priest. Kailangan magsunog siya ng kamanyang. Pag nagsunog ng kamanyang si Aaron, pag naamoy yan ng Diyos, nawawala ang galit ng Diyos. Yan ang standing in the gap. They are standing in the gap. The gap between the dead and the living. 
Pag hindi tumayo si Moses sa si Aaron, actually ito si Aaron na. Moses is speaking, Aaron is doing the work. Anong ibig sabihin niyan, mga kapatid? Pagkatapos ginawa ng Diyos sa atin na tumayo sa gitna, it's time for the church, Aaron, to stand in the gap now. May gagawin ang church actually. Kaya sabi ko nga last time, no, alam nyo, di ba, Sister Anna, nabanggit mo naman kanina, ang nag-strike sa kapatid, yung last quote eh. Biro mo, last quote, hindi nagkulang si Lord. Siguro, may mga narinindi sa nakuna, pero yung last quote, ang last blow eh. I am developing a critical spirit. Brother Branham said it to himself. Kaya sabi ko last time, di ba, kung propeta nga, inaamin tayo pa. Ang propeta, ang daming pinag-pray, ang sabi niya, pray for me. Ano pinapakita ni Brother Branham dyan? Humble enough na kahit na siya ay mayroong great gift, kaya niyang bumaba. Kaya yung hindi na kang makababa at ang akala niya siya na lang ang tama, kawawa yan, bulag yan, tulungan tayo ng Panginoon. At least may kapatid tayo, no? may mga nag-testify na hindi nila pinayagang mangyari yun. Thank God, God is really moving. Kesa naman kainin ka ng lupa. Sabi niya kay Aaron, no? si Moses ay type ni Christ na magita na siya. Si Aaron ngayon ay type ng church. Aaron, ikaw naman. Yes! Ginawa na ni Lord sa atin yung 2,000 years ago. Our Lord Jesus Christ stood in the gap between the living and the dead. Lord Jesus Christ stood in the gap between Old Testament and New Testament. Lord Jesus Christ stood in the gap between the law and grace. Lord Jesus Christ stood in the gap between yung isa ay maliligtas, yung isa ay mapapahamak. Jesus Christ is also in the midst of the golden candlestick standing in the gap. Now, church, sabi niya kay Aaron, Aaron, ikaw naman. Ano sinabi sa binasa natin? God is looking for a people that will stand in the gap. Nagahanap siya ng mga mediator, hindi mga kritik. Alam niyo, pag meron kang pamilyang unbeliever, actually, you are standing in the gap between the unbeliever and Christ. Ikaw yung nandun. Kaya ikaw ang magpapakita ng buhay, hindi yung pastor. Kasi mo, pastor, pwede ka bang pumunta sa amin? Anong gagawin ko? Para naman makakita sila ng buhay. Eh, hey, ano ka? <laughs> hindi. Ikaw ang nandyan. Ikaw yung pinakamalapit. Pwede ako mag-Bible study, pero mga kapatid, ang dami na nagba-Bible study, ang gusto makita ng tao ngayon yung buhay. May nagba-Bible study sa palengke, sa bus, sa radyo. Meron pa sa TV, ang daming live streaming. Pero ba't hindi nagbabago ang tao? Kasi pag nakakita yan ng buhay, uh, may pag nakita niya ikaw, hindi ako. <laughs> Amen. Church. Actually, pag dinidisplay mo ang buhay ni Kristo at nakikita nila, you are standing in the gap. Kasi wala na silang makita eh. Amen. Wala dito yung isa nating uh, kapatid, no? Brother Patrick, if you're watching right now, Nakita niyo naman yung mga post niya. Nakita niyo naman kung paano siya umiyak. Sa dami ng inatinan siya ng mga mega church, yung mga miyembro ay isang libo, mga mayaman. Nandito siya palagi sa isang simpleng church yan. Ang artista lang dito si Barrio Emil. Yung church yung puro artista, alam niyo yung church yung puro artista at saka mayaman. Dito nakita niyo ng artista si Barrio Emil at si Barrio Pablo. Yeah. May nakikita siya eh. Minsan kailangan mo na, hindi mo na kailangan magsalita eh. Ang dami na nagsasalita. Aaron! 
Pagsunog ka na ng kamanyang. Church, sunugin mo na yung kamanyang. Ipaamoy mo na kung ano yung nasa loob mo. Sabi nga ng mga kabataan, yung tindra, it's manifesting time. Hindi yan lagi na sa puso mo lang. Kailangan lumabas na yan. Kailangan makita yung dugo, token. Kailangan nakadisplay yan. Yes, nagsisimula sa puso yan, but it's not always in the heart all the time. There is always a manifesting time. And Aaron took as Moses commanded. Aaron is a church. Moses is the prophet. Tayo rin church. May napakagyan din tayong propeta. Inutos ni Moses, sinunod ni Aaron. Inutos ang propeta, sinunod ng church. Because Aaron types the church as a priest. I'll continue to read. And run into the midst of congregation and behold, the plague was begun among the people. And he put on incense. Ang hirap, no? Parang siguro nanginginig pa si Aaron. Nakikita niya may namamatay na eh. Alam niyo lang ang solusyon, mga kapatid? Kailangan may tumayo sa gitna. There must be someone that will stand in the gap. And most of the times, it's you. Isipin nyo lang, mga mahal kong kapatid. Hindi ko alam, ha? Hindi ko alam ang sitwasyon nyo sa bahay. Hindi tayo magkakapit-bahay, thank God. Gusto nyo ba magkakapit-bahay tayo? Pwede. Siguraduhin nyo lang, ha? <laughs> Wag kang maigay. Nasa tabi lang natin si pastor. Huwag mong lakasan yung platong paghagis. <laughs> Pero kalooban ni Lord, ikalat din tayo. Okay? Yeah. Para kumalat yung liwanag. Pwede naman tayo siya sa subdivision to meron lahat. Pero hindi nga yan ang niloob ni Lord, eh. Sabi niya rito, And the plague was begun among the people, and he put on incense and made an atonement for the people, and he stood between the dead and the living, and the plague stayed. Nung tumayo na si Aaron, huminto yung salot. Kanina si Moses ang tumatayo, ngayon si Aaron ang tumatayo. Moses is a prophet, tumayo na si Barabana ng ilang taon, nangaral na siya. Now it's the time for the church. <coughs> to stand in the gap. Pag sinabi mong gap, <coughs> ano bang ibig sabihin pag ang ngipin mo may gap? Ha? Ano? May? May? Mabaho? Hindi ko mabaho. Grabe naman. Ano yung sinipag may space? Gap yun, di ba? Yung space? Pag dentista ang tumingin yan, ayaw niya lang may space. Kaya nga, may nalagay silang <coughs> spaghetti, may pasta. May pasta, di ba? Kapag isang buong ngipin talaga, yung jacket daw. Hindi ko alam kung paano naging jacket yun. No? Kasi yung gap, yun yung part na sira. Kailangan meron pumagit na doon para maayos. Yun ang link. Yan. Yeah. Sa panahon ni Aaron, nung, nung sabi nga, nung tumayo siya, sabi rito sa verse 48, and the plague stayed. Verse 49. Now, they died in the plague. Tinan niyo namatay, ha? tumayo na si Aaron. Ha? Tumayo na siya, ito pa rin yung namatay. Kasi nga, ang bilis. Now, they that died in plague were 14,700. Beside them that died about the matter of Korah. Iba pa yung namatay. Si Korah tsaka yung 250. Iba pa yung 14,700. Ganun kabilis. Isipin mo na pag hindi pa tumayo si Aaron sa gitna. Now, nasabi nito, and Aaron and return, and Aaron return unto Moses unto the door of the tabernacle of the congregation and the plague stayed. Bakit? Someone stood in the gap. Church, hindi mo alam ko ano ang responsibility ng isang believer na nakatanggap ng mensahe. Na baka ikaw yung gap na hinihintay. 
Ito, na, na, naputol tayo rito. Sa mga tahanan natin, huwag nyo isipin yung ibang tahanan. Isipin mo na yung tahanan natin. Yung sa'yo. Are you contented with it? Okay na ba lahat? Huwag nyo na ako sagutin. Sagutin yung sarili nyo. Or meron pang i-improve. Amen. Thank God. Di ba? Alam niyo mga pati kung meron pang i-improve, baka ikaw nalang hinihintay. Minsan meron sa bahay na hindi maagi maayos-ayos, eh, baka kinukonsinti mo kasi. Why don't you stand in the gap? Yeah. May biyaya si Lord. Kasi pag tumayo ka sa gitna, no, Bawa ko ituloy yan, basahin natin itong quote na ito. Sabi niya rito, Tidan niyo kung ano yung mensahe sa panahon natin, ha? Tidan niyo kung gano'y ito kahalaga sa buhay natin. Like Luther preached justification, but he let it run wild because he didn't live long enough. Nangaroon si Luther ang justification sa reformation. Kaya lang, maikli ang buhay ng tao, naputol. No? Wala tayong magawa eh. Kaya nga hinati ng Diyos sa pito yan kasi ang Diyos eternal. Kaya lang ang tao may ikli ang buhay. Kaya lang ang ng Diyos sa pito para makaabot sa atin ng gospel. Eh may ikli ang buhay ng tao na putol. Sabi niya, then they organized the church. Luther never organized it after Luther and then Wesley come forth. Pag yung panahon ni Luther, pag nawala na si Luther at yung mga tao hindi nag-move kay Wesley, they will just make an organization. At pag organization na yan, patay na yan. Bakit? Kasi gumalaw si Lord kay Wesley. Kailangan madusunan mo kung paano gumagalaw ang Diyos. Okay. And after Wesley, they got the Wesleyan Church. And then that after, that, after that come John Smith, the Baptist, and then Alexander Campbell and so forth. But the man, the reformers, didn't live long enough to get it all together. Ang problema, mga kapatid, actually yung mga messages ni Luther, ni Wesley ng Pentecostal, may tama dyan eh, hindi lang nila naitali ng maigi. Kasi nga maikli ang buhay ng tao. So ano ang ginawa ng mensahe sa panahon natin? Okay, ito na sinabi niya. <clears throat> and so a lot of loose ends left like and then when they did, nagkaroon ng mga loose ends. Walang tali. Pag sinabi mong loose ends, hindi ito nakatali. For instance of the water baptism that John Smith brought back then the water baptism in immersing but using a title. And many of those that was left loose. And then, when we come down to the end, kaya importante yung end, dahil sa huli, itatali ni Lord lahat ang mga mensahe. At pag tinali natin yung mensahe ni Luther, ni Wesley, justification, sanctification, baptism of the Holy Ghost, ano sabi sa Bible, mga kapatid? Pagdating ni Elias, He will restore all things. Lahat, Not just Luther's message, not just Wesley's message, not just Pentecostal message. Kaya ngayon naintindihan natin yung Bible. Naintindihan natin yung bautismo sa title at saka sa pangalan. Sa panahon ni Luther, sa title sila nagbabaptize, wala tayong magawa kasi yun ang standard sa panahon nila. And God didn't require them any higher because that is the revelation. Pero nandito tayo sa panahon lahat na hinayag ng Diyos. Then we can tie this loose ends. <clears throat> And then when we come down to the end, the last message is supposed to straighten that. Sa standing in the gap message na pinangaral yan, ha? <clears throat> to straighten that all up. To bring this thing to one faith, one Lord, one baptism. See? The message will set to balance everything in our lives. Kaya ako lagi ko sinasabi, ang pinakabalansing mensaheng nakita ko sa lahat ang mensaheng natanggap natin. Sabi nila extreme daw. It is not extreme. Yan lang ang tingin mo. Ano nag extreme dyan? <clears throat> Hindi extreme ang message. Balance yan. Sa bisikleta na lang, para makarelate yung mga siklista. Paano ka <coughs> babalance? <coughs> Paano ka babalance? Dalawa gulong ha, hindi apat ha. Kailangan? Kailan daw? 
Kailangan pumidal. Tama, kailangan kang gumalaw. Eh, anong position mo dapat? Ha? Hello? Gitna! <laughs> Tama! Tila kita sa gitna ka lagi. <clears throat> Para mo mabalance ang isang bagay, hindi ka dapat nasa kanan kaluwa. You must stand in the middle, you must stand in the gap. Sa amin kasi, my wife is a physical therapist, may tinatawag kasi na center of gravity ang katawan natin. Alam niyo ba mga kapatid, lahat may center? Yeah. Kaya nga ang center of the universe yung solar system, di ba? May center din yung earth, mga kapatid. May center yung katawan natin, yung center of gravity. Lahat ng opisina may central office. May headquarters. Di ba? Kunyari na lang, may isang kumpanyang malaki, may mga branch siya. Pag nagkaproblema yung mga branch at hindi nila kaya, sino na solve? Yung central. Amen. Sabi nga nila mga kapatid, ang central part ng, ng earth, mga kapatid, doon nilagay yung pyramid. Eh. Yeah. Yung, yung, di ba? Yung center din ng, ng universe, meron din yan. Kaya nga merong morning star. That's the way it is. Naglagay ang Diyos ng center sa lahat ng bagay. Ano ba ang sentro ng earth ng noon? Yung Garden of Eden. Anong sentro ng Garden of Eden? Yung east of the garden. Doon east of the garden, doon bumababa ang Diyos. Kaya pag bumababa ang Diyos sa Garden of Eden, mga kapatid, binababaan ng Diyos yung sentro ng universe, ng, ng earth. Kaya hindi kailangan ikuto ni Lord yung buong earth. Pag nakausap niya na si Adan, sold na yan. Kasi si Adan ang sentro ng earth. Adam is standing in the gap. Kaya na-realize yung mga kapatid, doon nagka-problema si Adan na wala ng, na wala ng control yung earth. Kasi siya yung sentro eh. Kaya tandaan nyo mga kapatid, if we are believers of this message and we have received a certain life, may mga bagay na nakadepende na sa'yo. Baka pag unlad na pinatatrabaho, ano mo, depende sa'yo. I have seen many. <laughs> eh kung ikaw ang unang gumagawa ng kalokohan dyan, pa, paano naman unlad yan? May problema yung sentro. Amen. This is the most balanced message. Inayos ng mensahe ang buhay ko. Hindi, hindi extreme ito. Amen. Hindi ganun ang tingin ko. Amen. Tatama. Most of the times, for you to set the balance of everything, you must stay in the middle. You must stand in the gap. Ngayon, ano sabi natin kanina? Tapos na si Moses. Amen? Sino na ngayon ang tatayo sa gap? Aaron, the church. Alam niyo mga kapatid, kaya hindi pa bumubuhos ang galit ng Diyos, meron pa rito nag-stand sa gap eh. <laughs> you remember Abraham? Nung sinot nandun sa Sodom? Sinabi ba ni, sinabi ba ni Abraham kay Lord, buti nga sa mga yan si Abraham hindi talaga nakikinig yan eh. Buti nga sa kanya, no! Abraham in the midst na sinusunod ng Diyos ang Sodom at Gomorrah stood in the gap. Kung may limang po ba, kung mayroong pang ganito, kung mga nabawasan ang nabawasan, mga kapatid, hanggang nakita ng ating Panginoon, ang sabi si Ezekiel, naghanap ako ng tatayo sa gitna, wala ako nakita. God is looking for a people like Abraham. Bakit ba may church? Bakit hanggang ngayon nag evangelize tayo? Ngayon, mga marami tayong mga bagong kasama. Sabi ko, welcome kayo ha. Monleon ba? Monleon? Tama. Monleon family. Pero yung isang dito na nakabalik, nasa kabuyo din, kaya lang may sakit ang buong pamilya. Let us pray for our family. Bakit ginagawa ni Lord yan? Tumatawag pa rin si Lord eh. Bakit may mga kapatid tayo na ang dami-daming problema pero nandyan pa rin? May inaayos pa si Lord dyan eh. Iba-iba lang ang level natin. Ano may ibig sabihin, nagkamali yan. Sige nga, ilang beses ba tayo magpapatawad? Ilan? Sige, basahin na natin. 
Baka mahirapan, baka mali pa masabi niya eh. Matthew 18.21, let us read this. To set the balance of everything. Alam niyo mga kapatid, bakit ko ito pinapangaral? Sa sobrang ganda ng mensahe na tanggap natin, baka naman may malimutan tayo. Amen? Matthew 18.21, have you gotten it? Okay. Then came Peter to him. Ito si Peter, elected to eh. Kaya lang wala pang Holy Spirit. Diba? Pero maganda kay Peter, pinili siya. Okay, sabi ni Then came Peter to him and said, Lord, how oft shall my brother sin against me? And I forgive him till seven times? Tagalogin natin. O pwede tagalogin yan, pero ipaparaphrase ko na lang. Lord, pag nagkasala bang kapatid sa akin, nabis ko bang patawarin yan? Lord, pito? Parang ayaw niya pa, no? Pito ba? Parang sa kanya marami na yon. Sabi ni Lord, Jesus said unto him, I say not unto thee until seven times, but until seventy times seven. Mag-survey tayo, mga kapatid kong mahal. Sino na rito, pati sa mga live streamers, ang nakapagpatawad na ng 490 times? Huwag mahiyang magtaas ang kamay. May libre kayong pagkain mamaya. Sino yung charge sa merienda? <laughs> ah, meron na ba? Meron na ba rito nakapagpatawad ng 490 times? Wala pa. Pero ikaw kaya, bilangin mo kaya magbulan nung nagkamalay ka kung ilang beses ka nagkaroon ng kasalanan at hanggang ngayon nandito ka pa rin. Palagay ko ako lumagpas na. Ganun kabuti si Lord sa akin. Sasabihin ko na sa inyo, magbulan ng kamalay ako, nagkakasala na kasi ang tao pag nagkaroon na ng malay. Kaya ang dami na nagkakasala ngayon kasi pinaaaral agad yung bata, nagkakamalay agad. Dati, pag pinag-aral yan, 7 years old, ganyan 3 years old pa lang, pinipilit magkamalay, kaya mas mahirap. Mas maganda yung natural lang. Oh. Ako mga kapatid, siguro, baka lumagpas na. Pero nandito pa rin ako, nakatayo pa ako ngayon. Actually, inaapay ni Lord yung sarili niya, hindi 7, ang ikli naman yan. Kung seven times lang akong paratawarin, wala na ako ngayon. Ikaw, hirap ka. Palagay mo ikaw, ilang beses kang pinatawad. Yun lang. Minsan, ang galing natin mag-compute ng pagpapatawad natin sa iba, hindi mo kinumpute kung ilang beses kang pinatawad. Para man lang mahiya tayo sa sarili natin minsan na nagiging self-righteous and holier than thou na tayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon. Kaya nga may church, kaya nga mayroong message na standing in the gap. We are correcting. Hindi tayo nangungusinti. Iba naman yung nangungusinti, ha? <laughs> yung nangungusinti naman ay no, pinapayagan mo, hindi mo kinukorek. Kaya sabi ko nga, pag sumisigaw ang preacher dito, magpasalamat pa rin tayo. Pero may pag-asa lahat. Actually, if you are sinning willfully, you are hurting yourself, not anybody else. Ayaw nating mangyari yun. No. Sabi ni Lord, but until 70 times 7, pakitingin nga sa live streaming kung may nagtaas ng kamay na nakapagpatawad na sila ng 490 times. Live streamers, salamat din sa regalo nyo. <laughs> okay. Pero kahit nagregalo kayo sa akin, I must be true. Because I love you all. Pero nagtaas. Okay. May nanonood naman, no? Okay, may nakita ang nanonood. 43 gadgets. Okay. Yan, di ba? Kaya nga, kung wala kayong copy ng stature of a perfect man, what is the last thing before perfect love? What is the last virtue? Brotherly kindness. Sa beses si Barabanam, sa lahat-lahat ng message niya, at isang message niya lang pinangarin ng stature of a perfect man, dyan niya lang binanggit yung 70 times 7. I will read. Then sixthly, let's add, the Bible said here, adding brotherly love, brotherly kindness. Now that's a good one, right here in the sixth, seven, alright? 
adding brotherly kindness. All right. When we get to that brotherly kindness, put yourself in its place on the matter. Ito raw ang brotherly kindness, hindi yung simpleng mabait ka lang. Ha? Ang sabi ng prophet, if we can flush that, na-flush na ba? Okay, ulitin ko. Gusto ko mabasa natin yan. When we get to that, sorry, mabilis ako magsalita. Ha? Kasi ayaw ko na mag-part 3. When we get to that, brotherly kindness, put yourself in his place on the matter. Yan. Ang akala kasi natin yung brotherly kindness, maging mabait ka lang, pag bumisita sa inyo, pakainin mo. Okay lang yun. Kailangan naman pakainin nyo ako pag ang doon sa inyo. Kahit kape lang. Kailangan, pag may kailangan yan. Okay lang yun. Pero mga kakatid, kasi minsan madaling maging mabait pag okay yung sitwasyon. Paano kung problema? Ay. Ang brother na kindness daw, ang sabi ng prophet, nilalagay mo yung sarili mo sa kalagayan niya. Kung sa'yo kaya mangyari yan. Patay. Minsan ang bilis dating mang husga kasi hindi pa nangyayari sa'yo. Ay, ayoko nang mangyari sa akin niya, kaya unawain ko na kagad. I put myself in the shoes. Kaya, kaya mga kapatid, maintindihan mo, doon mo siya maipapag-pray. Kasi mga kapatid, pag kinresitize mo siya, ibig sabihin, hindi mo nakita yung sarili mo sa kanya. Ang ganda ng definition ng prophet sa brotherly kindness. Kasi ang madaling mabait sa mabait sa iyo. Eh, paano kung nilabanan ka? <coughs> Amen. Diyan pa naman matut- eh, kita yung tunay dyan. Amen. O, oh, sabi niya rito. <clears throat> no, no, okay. My brother sinned against me, said Peter. Shall I forgive him? Yan, binanggit na ni Brother Branham. He said seven times a day. He said seventy times seven. See? Brotherly kindness. Now you see, if a brother is all out of tune, don't be impatient with him. Kaya mahirap makapunta sa brotherly kindness pag wala kang patience. Ano una, patience o brotherly kindness? Patience! Sasabihin mo, Pastor, ready na ako sa rapture, wala kang patience? Oh my God. Niluloko mo sarili mo? Pastor, lagi na nagkakamali eh. Palagay ko, hindi rin nila gusto yan. <laughs> Pero itong maganda, nandiyan pa rin. Alam mo, malaki pag-asa sa akin pag nandiyan pa rin. Kahit nasawayin mo, nandiyan pa rin. Kaya kapag kasi... What happened? Okay. Okay. Ah, sa kontrol lang. Okay. Brotherly kindness. Now you see, if a brother is all out of tune, don't be impatient with him. See? No, see. Be kind to him. Go anyhow. Somebody said not long ago said, How can you believe these things the way you do? and still go to assemblies of God and the waters, all the rest, then put, see, brotherly kindness, see, see, hoping someday, see, patient with him, see, temperant, enduring with him, knowledge to understand what he believes, remember it's in his heart, that's what is, virtue in yourself, to let it go without, out with kindness, meekness to him, having faith that someday God will bring him in, see, yun eh, hindi mo alam, ang dami na nangyayari ngayon, Overnight, binago ni Lord eh. Isang gawain, kinanti ni Lord yung puso. Hindi mo alam eh. Amen. Do not take the grace of God in vain. Si Lord mabiyaya, pero wag mo ulit-ulitin ang kasalanan. We don't believe that. Kasi ang sinasaktan mo, sarili mo, pero tayo naman na nakakakita, wag din naman tayong impatient. 
Hindi mo rin kasi alam ang nangyayari doon. Ngayon, patatawarin ba natin? Tanong ko kayo, tanong ko sa mga Aaron, hindi lang kay Barry Aaron, sa lahat ng Aaron, Aaron types the church, patatawarin ba natin? Amen. Wala ako karapatang hindi magpatawan. This is still discerning the body. Sabi niya dito, brotherly kindness, the seventh thing. One, two, three, four, five, six, seven. See, seventh thing. Then now you're coming. Next thing, add charity, which is love. That's the capping stone. Alam niyo kung bakit mahirap yan? Kasi pagkatapos yan, perfect love na yung bababa. Yeah. Alam niyo, strange thing. Itong binabasa natin sa Matthew 18, 21-22. Pagkatapos yan yung verse 23, let us read. Ito na. Okay, may time pa naman. Therefore is the kingdom of heaven likened unto a certain king which would take account of his servants. So parable ulit ito. Sino yung king? Sino yung king kaya? Sino yun? The Lord Jesus Christ. Ba't parang hindi kayo sigurado? Ah, mukhang hindi niyo pa nabasa ito ah. Nabasa mo na ito para alam? Lazaro? <laughs> magkatabi nga pala sila okay sabi dito and when he had begun to recon one was brought unto him which owed him 10,000 talents yung hari medyo nasumpungan niya nag trip trip siya magkwenta kaya ako ng may mga utang sa akin yan tapos nakita niya meron sa kanya may utang na 10,000 talents gusto niyo bang malaman kung ilan ang 10,000 talents sa panahon natin gusto nyo malaman? Nakautang na ba kayo ng ganito? Ha? May, merong may alam? Kung magkano ang 10,000 talents sa panahon natin? Bunga sina Sergio Baranats. Magkano? Sige, yung mga nasa internet dyan, tingnan nyo. 3.48 billion dollars. Ang galante naman ng haring ito. Siguro sabi ng iba, saan kaya yung haring yan? Mautangan. <laughs> Ganyan ang presyo ng 10,000 talents. Ngayon, 3.48 billion dollars. Believe yung hari halos hindi napansin kung hindi pa siya mag-accounting. Ganyan ang hari natin. Kung meron siyang ibinigay sa atin, hindi niya kinikwenta yun. Kung pinatawad niya tayo, kinakalimutan niya na yun. But this is a parable to show something hindi sa hari. <laughs> Tingnan natin. Ituloy natin yung story. But for as much as he had not pay, his Lord commanded him to be sold and his wife and children and all that he had and payment to be made. Kinupit nga nila kung ilang, kung ilang araw ka magtatrabaho dapat pag may babayaran mo to. Lagpas buhay mo. May ibig sabihin ito mga kapatid, hindi ito kayang bayaran. Amen? Ibig sabihin sa parabolong ito, may binayaran ang Diyos sa akin na hindi ko kayang bayaran. Amen? Nung in-account ako ni Lord, may malaki akong pagkakautang. Thank God, may hari ako. Sa kanya ako nagkautang dahil siya nagbayad. Hindi ko kayang bayaran. Kung ako magbabayad, <coughs> ang sabi nito, magiging alipin yung kanyang asawa, mga anak. Anong ginawa nung servant na yun? Verse 26. The servant therefore fell down and worshiping, saying, Lord, have patience with me. And I will pay thee all. Ha? Humihingi ng pasensya yung servant. Mababayaran ko po kayo, pero hindi lang po biglaan laki kasi. Patience! 
Ano sabi ng verse 27? Then the Lord of that servant was moved with compassion and loosed him and forgave him the debt. Wow! Oh my God! Nagkaroon ng compassion yung hari na awa doon sa servant na yon. Nandito ang bank account ng hari. Pag hindi mo to binayaran, no, magiging alipin ka. But the king stood in the gap between the debt and the debtor. Nung tumayo siya sa gitna, kalimutan mo lang utang mo. Oh my God. Naawa ko sa iyo. Nakita ko ang katapatan mo. Umayo ka. Wala ka ng utang. Ganyan ang nangyari sa pinapatawad. Hindi ko kayang bayaran ng kasalanan ko, kapatid. <laughs> Ito ang pinambayad niya. Hindi ko kaya yan eh. Kasi kung mamatay man ako sa krus, hindi ako mabubuhay muli. Pero siya namatay sa krus, nabuhay siya muli. Amen! Yung dalawang namatay katabi niya, hindi na buhay na manguli yun after three days. To prove, bayad na ang kasalanan ko. Sino rito mga nabayaran ng kasalanan? Taas kamay. Barunik, bayad na ba Barunik? Yan. Brother Raymond, hindi pa tapos ang storya. But the same servant went out and found one of his fellow servants which owed him a hundred pence. Oh my God. Paglabas niya, meron naman siya nakita, may utang sa kanya. One hundred pence. Alam niyo kung magkano one hundred pence? Ha? One dollar and twenty cents, my God. Ganun lang kaliit yung utang nung isang kasama niya. Mukhang may nalimutan agad itong taong ito. Ha? Mukhang may nalimutan ka agad. Ang bilis naman makalimot. O, ano nangyari? Sabi niya rito. Which owed him, okay. And he laid hand on him and took him by the throat saying, Pay me that thou owest. Ay, no. Ikaw, halik ka nga rito. Bakit po? May utang ka, di ba? May utang ka. May utang po ako. Magbayad ka! Wala pa po akong pambayad. Halik ka rito. <laughs> Ganun ang ginawa. Ang kapal na mukha, no? Siya, bilyon yung utang pinatawad. Ito, one dollar lang. This is a parable, ha? Hindi ito lalabas na walang ibig sabihin. Nasa Bible ito? Hmm. Napatawad tayo lahat, di ba? Okay. Paano kaya kung sa atin naman nagkasala? Paano kaya yun? Sabi niya rito, And this fellow servant fell down at his feet. Nagmakaawa din. And besought him, saying, Have patience with me, I and I will pay thee all. Same dialogue. Same dialogue. My God, isang dolyaris lang ito. Talaga sigurong magipit itong ano, no? Talaga kung walang-wala ito. And he would not, but went and cast him into prison. Till he should pay the debt. Pinakulong niya. Tapos sabi niya ron sa may utang sa kanya ng one dollar and twenty cents, hindi ka lalaya dyan hanggat hindi ka makabayan. Pero siya, yung bilyon, pinatawad siya. Then his Lord, <clears throat> after he had called him, ay, sorry, tumalun ako. So when his fellow servants saw what was done, they were very, very sorry and came and told unto their Lord all that was done. Then his Lord, after that he had called him, said unto him, O thou wicked servant, I forgave thee all the debt because thou desires me. 
shouldest not thou also have compassion on thy fellow servant, even as I have pity on thee? Pasimplihin na lang natin yung salita. Kaya nga merong Lord's Prayer. Patawarin nyo kami, gaya naman ang pagpapatawad namin sa nagkasala sa amin. As simple as that. Ang sabi ng king, ikaw nga pinatawad ko eh, yung pinakulong mo ang liit-liit ng utang, hindi ba dapat ginawa mo sa kanya yung ginawa ko sa'yo? Alam niyo mga kapatid ha, ewan ko lang, basic to ha. <laughs> hindi mo kailangan ng high revelation dito sa pinag-uusapan natin. Ang kailangan mo lang dito, ma-realize mo ng kaunti, tayong lahat. That's why we are still evangelizing. We are still preaching. We are still... May, may, may mga rebaptisin tayo mangyayari. May mga humingi ng tawad and they want to correct their, their lives with the Lord. May mga baptism. May mga confessions pa rin. May mga taong gustong maging maayos ang buhay nila. Bakit mga kapatid? Because someone must stand in the gap. Itong taong ito, hindi niya ginawa yun. And his Lord was wroth. 34. And delivered him to the tormentors. Till he should pay all that was due unto him. Patay ka. Balik ang utang mo. <laughs> Balik ka sa dati. Ayaw natin mangyari yan, ha? Para matuto ka. Balik ka sa dati. Ige, ngayon, dahil ganyan ka, may utang ka ulit sa akin. 3.48 billion. At hindi kita patatawarin hanggat hindi mo mabayaran. Of course, this is a parable. Si Lord pang nagpatawad, pinatawad niya na yan. But God is showing something here. Kaya may mga bagay na bumabalik sa dati, hindi para ibalik ka sa dati, para ka lang matuto na dyan ka nang galing. Hallelujah. Thank God. Kaya alam mo yan, ang nangyari kay Cora Datan tsaka Abiram, lumaki ulo eh. Kasi mga princess eh, ginagamit sa gawain. No? Alam mo, pagka nagamit ka sa gawain at na hindi ka pa mature, lalaki ulo mo. Ang tingin mo dyan, power na magtututuro ka na lang na parabagang wala ka ng mali. Ayaw kong mangyari na bumalik tayo sa dati or kung sino man. Kaya ako, I keep myself, no, Lord, I must stand in the gap. Kung nagkamali ang kapatid ko, sabihin ko mali yon. Hindi ko konsinti na mali yan eh. Mali, mali, mali. But I still pray for him. For him or for her. Lord, baka naman, kaawaan mo naman. Kasi ako Lord, ikinaawaan mo lang din. Minsan ka lumalabas sa ibig dating, kung anong awang ibinigay mo sa akin, ibigay mo rin sa kanya. Dahil inilalagay mo na yung sitwasyon mo, sa sitwasyon niya. And now we are good. Thank God. Amen. Huwag natin gayahin itong taong ito na bumalik siya sa dati niya. At ngayon, maintindihan niya. Ano sinabi ng verse 35? So likewise shall my heavenly Father do also unto you if ye from your hearts, hindi sa bibiga, sa puso, Forgive not everyone his brother their trespasses. Lalo na yung mga asama ko rito ng matagal, ng 17 years, di ba? Smooth ba tayo nung noon? Hindi rin eh. Minsan nag-aaway din tayo eh. Marami na ako nag-aaway dito. <laughs> Hindi away na nagkakasala ka ah. Discussion, kasi ang mas gusto ko, mag-discuss tayo ngayon, magtalo tayo ngayon, magkakasundo tayo sa dulo. Kaysa naman, compromise tayo ngayon, patay tayong dalawa sa dulo. Kaya minsan nami misinterpret ako, akala galit ako, akala mahigpit ako, no. I'll make you realize this. Pag nakinig ka, tingnan mo yung dulo. Sometimes it, no, it's hard. Mahirap trabaho ng pasto. but I must do it. And I am happily doing it. Bakit? Kasi ako ang unang nakaranas. 
ng isang biyaya at pagpapalang hindi mo kayang bayaran, tinatawag ako. 10,000 talents, my God. <laughs> Actually, that, that is just to prove na hindi mo kayang bayaran. Salamat sa ating Panginoon. This message, mga kapatid, ay, hindi ko lang alam kung na-prepare ni Baby Zoe yung picture ng Mystery Cloud. Do we have? Kung wala, alam naman nila yan. No? So standing in the gap message, nilisclub ni Barabanam yung, yung Mystery Cloud na nandun. Actually, that Mystery Cloud is the head of Christ. And the head of Christ is standing in the gap between heaven and earth. Nasa gitna siya. Actually, hindi si Christ nakatingin. Pagka tinilt mo yun, hindi siya nakatingin sa heaven, nakatingin sa Christ sa earth. Nakatingin siya sa bride niya. That every time I am committing a mistake, there is someone that is standing in the gap between the earth and the heavens. Until now! Now he says here that it would be impossible for it to be a cloud. Kasi sabi nila cloud, sabi ni Barabanam, hindi yan cloud, mukhang cloud lang. Wala nang mabubuong cloud dyan. Sa ganyang level. Because moisture doesn't go over about, I'd say about 6 or 8 miles high. Something like that. When we go overseas, we usually fly 19,000 feet. And we're above the storms then, no? Alam niyo mga patid, minsan pag nagbabiyahe kami, may panahon na yung cloud nasa baba na namin. Kaya nga masarap na mag-video at mag-picture. Eh. ba? Kasi meron ng time, meron ng place, sa atmosphere, wala nang pwedeng cloud na maburon. Doon nakita yung mystery cloud. So, it looks like a cloud, but it's not a cloud. No? Alam natin, alam natin kung ano yung mystery cloud na yan. But this cloud, according to this article here of the scientist, is 26 miles high. It would be miles and miles beyond moisture. And he said, checking the area, and now, you know, I, how many remembers that I told you? It sounded like a sound breaker on the plane. Remember, congregation says, Amen. But there was no plane in the district. The, box, the book says so here. They've checked it. There were no one. No planes up there. And besides, that fog behind the plane is nothing but a broken up moisture. Because it sucks through its unit as a jet. And it's pulling itself. It breaks the moisture in the air. It can never get rid of it as long as there's jet because it's got to. That's when it propels on. And it's moisture scooting out from it. Okay, no? So, Okay. That's it, no? Bakit kaya pinaliwanag ni Barrer Banam yung mystery cloud sa message ng standing in the gap? Nung nakita yun, that is between heaven and earth. Still, our Lord Jesus Christ is standing in the gap today. Na kung wala ang ating Panginoon, wala tayo rito. And now, we as Aaron, using the type na nangyari sa number 16, Dumating yung panahon na sabi ni Moses, Aaron, magsunog ka ng kamay niya. Ikaw naman, church. Hallelujah. Na may mga iigi ang kanilang paglapit sa Panginoon. If, if instead of criticizing them, we must stand in the gap. Amen. Thank God. Oh, I still thank God. No? Sister Jenny, schedule na natin yung baptism. Rebaptism pala. Yeah. Someone stood for you. Our Lord Jesus Christ. Nagkakamali pa rin tayo. Nagkakamali pa rin ako eh. <laughs> Pasto yung nabese sa isang araw. Marami. Yeah. Kaya nga yung 490 times yung magpatawad ako, konti yun. Konti yun. Kasi ang pagpapatawad sa akin is 3.48 billion worth of dollars. Thank God. Hindi ko kailangan bayaran yan. Kailangan ko lang din gawin kung ano yung ginawa sa akin. Amen. Kaya naalala ko nung, naalala nyo nung noon, ay talagang kung hindi pa tayo believer, di ba? Salamat na lang. 
Uh, lumabas yung mukha ko sa Facebook, international yan, kung ano-ano sinabi. Siyempre, unang mo reaction. <laughs> Pero, no? Pinalalangin ako, basta awa ako sa tao. Sabi ng mga iba, basta papatulan na namin yan. Wag, wag. Ako hindi ko papatulan yan. Pastor, pabayaan mo na kami. Okay, sige. <laughs> May mga nakipag-discuss doon. Naintindihan ko naman sila. Yeah. But God vindicated it. Hindi natapos ang isang araw. Kasi mas naawa ako sa tao. Mas lalong pinakita niya sa sarili niya. Nung pumunta nga yun dito, pinagamit ko pa ng CR ko yung asawa niya. Yeah. Alam niya ako yun. Tabit kayo dyan. No? Ewan ko lang kung ano yung iniisip ko. Iniisip ko siguro, patay ako. No? Sino ako? Mali ang ginawa mo. God will correct it. Mas mahirap pag si Lord ang nag-correct, ha? Kaya nga may ministry, kinukorek na tayo ng ministry. Ha? This is a ministry. Don't look at the minister. It's a ministry. Kaya nga ang tawag dito is five-fold ministry. In the five-fold minister. Tulungan tayo ng ating Panginoon. No? I think this is enough. May gusto sana ako sabihin tungkol kay Philemon, but ikwento ko na lang. Kinala nyo si Philemon, di ba? Isang chapter lang yon. Basahin nyo na lang sa bahay ninyo. Si Philemon ay isang mayamang supporter ni Paul. At si Paul ay nakulong dahil sa gospel. Walang asalan na si Paul. At may nakilala si Paul sa kulungan. Ang paborito kong brand ng damit na barong ay Unisimus. Na? Nakilala ni Paul. Small world. Nung nangaral si Pablo sa kulungan, nakatanggap si Unisimus. At siguro nakikwentuhan sila, you just read it, Philemon, that is just one chapter, sarado ko na to. At siguro nag-uusap sila, salamat po, Pastor Pablo. Narealize ko po na nagkamali ako. Salamat kay Lord. Sabi siguro ni Pablo, ako pinatawad lang din ako. Alam mo, Unisimus, ikaw nga, simple lang eh. Ako marami akong pinayagang patayin na Kristiyano. Look at Paul, di ba? Ang laki ng kasalanan ni Pablo. Si Pablo ang pumipirma para patayin yung mga Kristiyano. Tapos tinawag siya bilang leader ng mga pinapatay niya dati. Ang hirap nun. Pero yun nga eh, pag nakatanggap ka ng much grace, pag nangusap ka, grace din yan. Kaya Onesimus may pag-asa ka. Ano man ang pagkakamali mo, pagsisihan mo lang. Siguro, kung may tubig doon, nagpabautismo si Onesimus. May gusto po kasi akong ayusin pag nakalabas ako. O pag nakalabas ka, kaya lang nakakulong ka eh. Meron po akong malaking, malaking kasalanan. Nakiro siguro si Paul. Ano ba yun? Dinaya ko yung amo kong mabait. Ginakawang ko siya, Pastor Pablo. Umalhi. E di humingi ka ng tawad sa kanya. Sino ba yun? Ang pangalan niya po ay Philemon. Pakiulit? Philemon. Anong apelido? Of course, siguro may apelido yun. Philemon. Okay. Galang kalalaya. Ganto, ganto po. Yan. Sumulat na si Pablo kay Philemon. Paul is standing in the gap. Sa laki ng kasalanan ni Onesimus, mukhang paglumapit si Philemon mahirap, pero may tumatayo sa gitna. Alam niyo, sinabi ni Paul kay, pag binasa natin, ano eh? Ano, babasahin niyo lang o babasahin natin? Basahin niyo lang, gutom na kayo, no? Siguraduhin niyo. Ha? Para sinasabi ni Paul, Oh, Philemon, siguro naman, okay ang ministry. Lumago ka sa ministeryo, parang ganun muna. No? Parang serious man si, si Paul eh. Siguro naman na lumago ka dahil sa ministeryo. No? Nagpapasalamat ako sa lahat ng suporta mo sa gawain. Narito ako sa kulungan. Pero may pupunta dyan sa'yo. Isang alipin mong dinaya ka. Bago pumunta si Onesimus, ay mayroon ng tumatayo sa gap. Amen! 
Itong tao ito na malaki ang kasalanan sa iyo, Philemon, anak ko na rin siya sa pananampalatayang katulad mo. Magkapatid na kayo. Alam mo, Philemon, ginagwento ko na lang ha. <laughs> Isa na basahin natin. Pwede kitang singilin sa mga pagod ko sa iyo, Philemon. Yung mga Bible study natin, pag may sakit ka, mananalangin ako. Pag may tanong ka, magdamag tayo, magdi-discuss, lumago ka. Pwede ka tang siningilin yung Philemon, pero hindi ko ginawa sa iyo yun. Ang galing ni Paul, tumayo sa gitna. Kasi itong lalapit sa kanya ay may malaking atraso sa kanya. Kaya nga sabi ni Paul, this is good thing. Philemon, pag tinanggap mo si Onesimus, parang ako ang tinatanggap mo. Oh my God! You promised me you read it sa bahay. Alam niyo, nung binabasa ko yun, isang chapter lang, napapaganyan ako, G- ganyan. Tao pa lang si Paula, how much more si Lord? Pag lumapit sa sayo, ariin mo ako ang lumalapit. Anak ko na siya sa pananampalataya. Paghanda mo siya ng red carpet. Siguro habang binabasa yun ni Philemon, ang hirap. <laughs> Pero si Pablo tumatayo sa dak. Na pag dumarating si Onesimus, ang nakikita ni Philemon ay si Pablo. Ganyan ang ginawa sa atin ng Panginoon. Kaya nung nakatanggap ng biyaya si Pablo, Amen! Ganon din ang biyaya niya kay Philemon at naniniwala si Pablo, Philemon, yan ang natanggap mong biyaya, gawin mo rin sa kapatid mo. Amen. Mga kapatid kong mahal, maaayos din tayo. I am seeing now, really, miraculous move in a matter of days, sometimes in a matter of a day. Walang imposible ang body change anytime. Yeah. Kung marunong tayo magpatawad, dahil tinatawad lang din tayo. Alam mo, kung ikaw bride, hindi mo rin gustong nagkakamali ka. Hirap na hirap ka na. Ayaw kong mahirapan ka. Our God is still here. Pwede natin sigaw, oh, Diyos ka sa amin. You're our mediator. Diyos ka na namin. Mediator ka pa namin. Diyos ka sa amin. Tulungan tayo ng ating Panginoon. <coughs> Before we pray, there are requests. Amen. Thank God. Are we happy? Dumarating, sorry. Alam niyo mga kapatid, pag ang isang tao nagpapatawad, alam mo kung sino totoo, ang totoong lumalaya, hindi yung pinatawad. Ang totoong lumalaya yung nagpapatawad. Sorry ah, dumarating pa rin. Siguro kailangan na natin itong marinig. Mas masarap ang pakiramdam na nagpatawad kaysa pinatawad. Yeah. Okay, ito na talaga promise. Of course, we will pray for the whole Atentar family. No? They are not here dahil naghawa-hawa sila sa trangkaso. Uso yata ang trangkaso. Even us, no? Medyo yung mga boses namin. Pero sabi ko, Lord, kailangan may boses ako hanggang... Ang hiniling ko nga lang hanggang... Sunday, no? Kasi communion. Pero ngayon, meron pa. So, siguro hindi na ito mawawala. Kasi talagang sunod-sunod yung activities. And uh, Sister Aileen, sa prayer request, Baro Pabs. Pasudyo, magandang gabi po at lalo higit sa Panginoon. Please pakisama po sa prayer. Si Glenis, last Sunday po, tinubuhan siya ng maraming pantal. Allergy. Sa katawan niya. At may fever din. May fever. 
Salamat po pagpalain kayo lagi ng may kapal. We will pray for Sister Glenis. Nandito siya, di ba, last Sunday? Gabi ba nangyari? Ha? Nag-swimming? Pero nandito rin siya lang, ano, di ba? Ah, okay. Mag-swimming ulit dapat. Para mawala. Sige, kaya pag-agray natin si Sister Glenis. And, uh, Brother Stephen, as a prayer, Pastor, good evening po, pasama nga rin po sa prayer na pumasad na po sana ako sa dispatch. Ganun din po, patuloy na ingatan at i-bless ni Lord ang family ko at lahat ng mga kapatiran. Salamat po and God bless. Yeah. Brother Stephen, lakat yan. Let's bow our heads. We thank you, Father Lord, for your continuous blessings. Inaalala rin namin, Lord, ang Mondeon family for their exodus here at Laguna and It is prayed, Lord, that you will provide for everything. Tough decision for them. At kapiling namin sila ngayon for the first time. But Lord, magkakapatid na kami bago pa itatagal sa libutan. As you bless their lives, Lord. But the son in Monleon, Sister Beth Monleon. Dalawa nilang anak. Sa kanilang mga gagawin pa. Kayo ang mag-provide, Lord, ng may itintahanan sa kanila. We thank you, Father, for blessing them as well. The whole Atentar family, Lord, ay karamihan may karamdaman. Birthday din ang kanilang panganay na si Brother Joash. You also bless, Lord, the life of the brother. And we are praying for the healing of each and every one of them. In the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah, Lord. Salamat for the healing of the Atentar family. Gayun din, Sister Glenis, Lord, may fever at may pantal ang kanyang katawan. And we're praying for her. Walang imposible sa inyo sa gabing ito. In the name of our Lord Jesus Christ, you will heal Sister Glenis Marita Gimakon. Right now, Lord, we believe kaya yun siyang abutin sa kalalagyan niya ngayon. Maraming maraming salamat po. As you also bless Brother Stephen Lockup sa mga exams niya na pumasa na sa dispatch. A brother that really exerts effort in giving out the gift that you've given to him. And he also prays for the blessedness of the whole family and the brethren. Thank you, Father, for the blessed heart ng aming kapatid, Brother Stephen Laka. In the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Father. Lahat kami na nananalangin. Salamat sa kapagpapatawad niyo sa amin. Salamat, Lord. And Lord, we as Aaron, as a type of the church, is also standing in the gap between the living and the dead, between our God and the sinners, our extended families, mga kapatid namin na hindi pa rin kayo maabot, Lord. You have reached us. Thank you, Father Lord, and thank you, Father God. Maraming maraming salamat. As we thank you, Lord God, we worship you for being in our midst. You stood in the gap. You're looking for people, as it said in your word, that will stand in the gap. Diyos ka sa amin at kayo na magitan sa amin. And still now, Lord, we can shout, Diyos ka sa amin, Lord. The same God is mediating. Hallelujah! Your manifested Son mediates. Diyos ka sa amin, Lord. As we worship you, Father, mga panalangin ding hindi may sulat. Ngunit kailangan lang namin sambitin ng aming mga luha. Lord, reach out our prayers. Maraming maraming salamat. Patuloy niyo kami linisin aming ama. Mahina kami, nagkakamali pa rin kami. But Lord, by faith, and faith is revelation, one day we will all be changed in a twinkling of an eye. And if we will be changed, Lord, you can change our deeds, our characters, Lord. You can change our attitudes, Lord. You can change our our selves as well. You can change it. For glory. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa pangalan ng aming Panginoon Christ Jesus. We worship you, Lord. Amen. Amen. Stand. Ikaw ang haring 
my God. Hallelujah. We can feel your move. And we can feel your presence, Lord. As you move us, Lord. Thank you, Father. Lord, ang mga anak namin na hindi pa naglilingkod sa inyo, Lord, tabutin niyo rin sila. Diyos ka sa amin. At Diyos din kayo ng mga anak namin. Kung may mga magulang dito, Lord, that is praying for the children to be reached out, then parents stand to the gap. Do what's real and do what is holy. natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Lahat ba tayo ay handa ng mag-standing in the gap? Handa na ba tayong magpatawad? At handa na ba tayong tanggapin ang ating Panginoon? Kung ganun mga kapatid, sa tamang landas tayo. Amen. Hallelujah. Uh, mga ko po na po ang bawat isa. God bless you, Pastor, sa napakagandang message. And I believe um, lahat tayo handa ng tumayo para sa mga 
para sa ibang kapatid natin. Amen. Hallelujah. Um, ngayon po ay dadako na tayo sa pagbibigay ng tithes and offering. Uh, awit natin yung give thanks. si Brother Mike Hilo for the closing prayer po. Amen. Praise God. Tayo po'y manalangin. Lord God, aming Panginoon, aming Ama, maraming salamat po. Napaka mapagpalang gabi ang pinagkaloob mo po sa amin, Lord. Maraming salamat, Lord. Napakainam po ng mga salita mo na aming narinig sa gabing ito, tunay na nag-uumapaw po ang kagalakan sa aming puso, Lord God. Knowing, Lord, na nananatili kang tapat po sa iyong salita at sa iyong mga pangako, Lord God. At patuloy mo pong sinasakdal ang iyong iglesia. Nakita namin kung gano'n ka kabiyaya, Lord, sa bawat isa sa amin, Lord God. Naniniwala kami, Lord, na nangusap ka po sa gabing ito sa pamamagitan ng yung mensahe. Salamat, Lord, na patuloy na nariyan ng biyaya, Lord, at patuloy pa po kaming may mga pagkakataon, Lord, upang magpakumbaba at laging humingi ng tawad sa iyo, Lord God, at maitama ang aming mga sarili sa at maiayon sa iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, for standing in the gap for each and every one of us, Lord. It is all your love na inexpress mo sa amin, Lord. Salamat po, Lord, Nagkaroon po ng kalakasan at pag-angat ng pananampalataya namin, Lord, sa mga salita mo na aming narinig, Lord, at nais namin, Lord, maibahagi din ang mga salita mo na aming narinig, Lord. Maaring hindi namin ito makaya ng maibahagi sa salita sa ganito ding paraan kung paano namin narinig, Lord, at subalit so naunawaan namin ito, Lord God, at natanggap namin, Lord, kung Hindi man kami, Lord, magkaroon ng kakayanan na masambit ito kung paano ibahagi din, Lord. Tulungan mo po kami na maipamuhay 
ang mga salitang aming narinig, Lord God, dahil masigit mangaral ang buhay, Panginoon. Kaya nagpapasalamat kami, Lord, sa mga salita mo na aming narinig dahil ito ay nagquicken sa aming puso, Lord God. Nakita namin ang mga sarili naming kalalagayan, Lord God, at hindi kami magmamataas sa aming mga sarili, Lord God. Salamat sa biyaya mo sa amin, Lord, kung kami man ay may mga pagkakamali in the past, Lord, nagpapakumbaba kami lagi at humihingi po ng tawad, Lord, katulad din po ng sinalita mo, Lord, na uh, kami ay kailangan ding tumayo sa gap, Panginoon, katulad ng ginawa mo, Lord God, ay tulungan mo kami, Panginoon. Sabi mo po, Lord, ibigin ka namin ng higit sa lahat, Lord, at Sumunod dito ay ibigin din namin ang aming kapwa kung paano namin iniibigang aming sarili, Lord God. At hindi pa nabanggit, Lord, na ibigin namin ang aming sarili. It shows, Lord, na ang pag-ibig mo, Lord, ay hindi makasarili, Lord God, kundi pag-ibig, Panginoon, na kayang ibigay ang aming sarili para sa aming kapwa, Lord God, because eternal life is living for others. Salamat po, napakaganda po ng mensaheng aming narinig sa gabing ito at alam ko po, marami po ang naka-appreciate sa, sa gabing ito, Lord God, maging ang mga nasa uh, live stream online, Lord, naniniwala ko ikaw po ay humipo sa puso ng bawat isang nakapakinig sa gabing ito. At nagpapasalamat kami patuloy ang, ang pagsasakdal mo sa iyong iglesia dahil alam ko, balang araw, Lord, ay uh, magiging handa na kami, Lord, para sa body change, Lord God. Kung may mga bagay pa kaming nakatago, Lord, hayaan mong ikaw po ang mag-expose, ikaw po ang uh, kumilos, Lord, upang mangyari ang nais mo sa bawat isa sa amin, Lord. Ayaw namin maging mapagmatigas sa yung kalooban, Lord, dahil mas lalo lang kaming nasasaktan at nahihirapan. Kaya salamat po na Patuloy ka nangungusap sa gabing ito, naging malaya ang iyong banal na espiritu na magpahayag. At patuloy lang po, Panginoon, na nagpapakumbaba at kami at nais sumunod sa iyong kalooban. Salamat po, Lord, sa gabing ito, sa ginamit mo, sa pagpapasimula hanggang sa pagtatapos ng gawain, sa nag-MC at nag-song lead, Brother Aaron, Lord, salamat po sa buhay din na pinagkaloob mo sa kanya at sa kanyang ministry. Ikaw po ang patuloy na gumamit sa kanya at magpala at maging isang po ng kanyang buong pamilya. Ikaw na po ang mag-ingat at mag-provide ng lahat ng pangangailangan. Salamat din po, Lord, sa mga musician at maging sa multimedia team na patuloy mo rin pong ginagamit upang maging maayos din po ang gawain at makaabot po kahit nasa malayong dako, Lord God. Salamat po, Panginoon, higit sa lahat sa buhay po ng aming pastor, Pastor June Isguera, na siyang ginamit mo sa gabing ito pang mag, magbahagi, Lord. Naging channel siya, Panginoon. Alam ko pong kaisipan mo ang nahayag, hindi po ang sa kanya, Panginoon. Ginamit mo lang po siya upang makadalo yang, ang mensahe mo sa gabing ito, Lord God. At kung paano man, Lord, na may mga pagkakataong uh, Nagkakaroon din ng mga challenges, Panginoon, sa kanyang buhay. Ikaw na po ang patuloy na magbigay pa ng kapahayagan, ng wisdom sa kanya, Lord, kung paano, Lord, ma ipamuhay pa ang iyong salita at maibahagi, Lord God. Marami pong nakikinabang, Lord, kaya nagpapasalamat kami sa buhay din ng aming pastor at kung ano man po ang patuloy niyang pangangailangan, ikaw po ang mag-provide, Lord, patuloy pong Ingatan sa po ng kanyang buong pamilya, kanyang may bahay at mga anak at kung saan man siya magtungo, Lord, maging blessing po, Panginoon, at bigyan mo lang po siya palagi ng kalakasan at pag-iingat. Maraming salamat sa kapahayagan na patuloy mo pong uh, pinagkakalob sa kanya. Tunay na ang langis nga po ay dumadalo mula sa ulo patungo sa pinakamababang bahagi, Lord. Nang iyong, nang iyong katawan, Panginoon. Salamat po, Lord God. At alam ko pong marami ka pong ginagawa at dinidiscern mo din po ang iyong katawan upang umabot ito sa kasakdalan, Lord, na ninais mo sa kabawat isa sa amin na nakita mo bago pa itinatagang sanlibutan. Maraming salamat, Lord. At 
sa mga tithes and offering and mission fund na nasa aming harapan, ikaw na rin po ang magpala sa mga halagang ito na nadala ng iyong mga anak. Lord, ikaw po ang magbalik ng pagpapala sa mga kamay na ginamit mo. Ikaw po ang masigit na nakakaalam ng mga pangangailangan. Hayaan mo lang po, Lord, na ikaw po ang palaging mauna namin sa araw-araw naming buhay, Lord God, at maitaas ka palagi, Lord. Maraming salamat, Lord. Bless the amount, Lord, at magamit lang sa patuloy na paglago ng gawain, Lord. Maraming salamat, Lord, and also for the food na aming pagsalusuluhan. Kung uh, mayroon man, Panginoon, ikaw na po ang magbasbas nito at maging kalakasan din ng aming mga physical na katawan. Pagpalain mo po ang mga kamay na ginamit mo upang maihanda po ang mga pagkain. Salamat din po, Lord, sa buhay ng may mga kaarawan, sa aming pastor, sa kanyang uh, panganay na anak, at sa bawat tagumpay ng tinataglay namin, Lord, ay pinasasalamatan lang namin palagi sa iyo, Lord. Salamat po, Lord, at sa paghiwahiwalay din namin mamaya, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa amin, Lord. Salamat na nakarating kami dito ng ligtas. Ikaw pa rin po ang mag-ingat sa amin na makauwi kami ng ligtas o kung saan man kami magtutungo. Maging ang mga nakapakinig ngayong gabing ito sa online live streaming, Lord, ay ingatan mo rin po palagi. Maraming salamat, Lord God. Dinadakila ka namin, Lord, sa gabing ito. Binabalik namin sa iyo lahat ang pinakamataas na papuri at pasalamat sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo. Amen.